அனைவருக்கும் வணக்கம் இயற்பியில் நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய லெசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் ஹீட் ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் நீங்களே கூட புக் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ரொம்ப முக்கியமாக ரொம்ப பெரிய கான்செப்டில் இங்கே ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு புரியும் தான் சரி என்ன தான் முக்கியமான இருக்குது அப்படிங்கிறது நீங்கள் எடுத்து பார்க்குறது நேரம்னா இந்த வீடியோஸ் வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்தடுத்த லெசனில் இது பேசிக் தான் இது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு போய் அடுத்த லெசன் போகும்போது நம்ம கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம பேசிக்லேருந்து போகிறோம் எடுத்த உடனே எந்த கான்செப்டும் இல்லாமல் டைரெக்டாக அங்கே போய் படிக்கிறதுக்கு இதை நம்ம பார்த்துட்டு போனோம்னா ஏதாவது ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் கூட அந்த ஒரு கொஷின் இருந்தால் கூட நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் இதை மிஸ் பண்ணாமல் இதை நம்ம பார்த்துருவோம் ஓகே ஸோ முதல்ல இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம் வெப்பம் இந்த யூனிட்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் மூலங்கள்னா என்ன என்னென்ன வெப்ப மூலங்கள் இருக்குது ஜென்ரலாக நம்ம சப்ஜெக்ட் விட்டு பேசும்போது வெப்ப மூலங்கள் வெப்பம் நம்ம எங்கேருந்து கிடைக்கும் நெருப்புலேருந்து கிடைக்கும் இல்லை சன்லேருந்து கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் இல்லை நம்ம ஏதாவது ஒரு உராய்வு ஃப்ரிக்ஷன் ஏற்படும் போது நமக்கு இரண்டு கற்களை நம்ம உரசும் போது கிடைக்கும் இல்லை காட்டில் எப்படி தீ வருது உராய்வின் மூலமாக வெப்பம் ஏற்படுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெப்ப மூலங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது இல்லாமல் வெப்பம்னா என்ன அந்த வெப்பத்தை எப்படி அள அளவிடுறாங்க வெப்பநிலை அப்படின்னா என்ன அதுவும் எந்த அழகால் அளவிட போகிறாங்க வெப்ப சமநிலைனா என்ன ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த யூனிட்ல இருக்க போகுது இது எல்லாமே நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு தியரியாக கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஒரு சில கான்செப்ட் அங்கங்கே இருக்கும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா போதும் சரிங்களா தட்ஸ் இட் சோர்சஸ் ஆஃப் ஹீட் என்னது சன் மெயின் சோர்ஸ் என்னது சன் அடுத்து ஃப்ரிக்ஷன் உராயுதல் மூலமாக நான் ஏற்கனவே சொன்னதான் உராயுதல் மூலமாக நம்ம வெப்பத்தை வந்து உணர்கிறோம் வேறு என்ன மூலங்கள் சோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எரிதல் பர்னிங் எரித்தல் மூலமாக நமக்கு வெப்பம் கிடைக்கிறது ஓகே ஸோ அதே போல் மின்சாரத்திலிருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடத்தி வழியை பாயும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகுது இப்போ அயன் பாக்ஸ் ஸோ அங்கே வந்து வெப்பம் கிடைக்குது அதே போல் அதை வந்து நம்ம மின் வெப்பக்கலன்களை யூஸ் பண்ணுறோம் மின் அடுப்புகளில் யூஸ் பண்ணுறோம் மின் சூ நீர் சூடேற்றி வாட்டர் ஹீட்டரில் நம்ம இதெல்லாம் இந்த தத்துவத்தை பயன்படுத்தி நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்பம் மூலங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஜென்ரலாக சரி வெப்பம் அப்படிங்கிறது என்ன ஹீட் அப்படின்னா என்ன நமக்கு தெரியும் பொருட்கள் பொருள் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பொருட்களும் வந்து எப்படியானது மூலக்கூறுகளால் ஆனது இல்லையா பொருட்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூலக்கூறுகள் எப்பயுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வைப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கும் வைப்ரேஷனில் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் சரிங்களா ஒன்று அதிர்விலே இருக்கும் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இயக்கத்தில் இருக்கும் ஓகேவா வைப்ரேஷன் ஆர் மூவிங் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனுடைய மாலிகுல்ஸ் ஓகேவா இதை வந்து நம்மளால் வெறுங்கன்னா நம்மளால் பார்க்க முடியாது அண்டு இது இப்போ இந்த ஒரு பொருளை வந்து ஈட் பண்ணுறோம் அப்படிங்க அப்படிங்கும் போது என்ன நடக்கும் ஸோ வந்து ஒரு ஒரு இரும்பு கம்பியவே நம்ம ஈட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் மூலக்கூறுகளுடைய அதிர்வு அதாவது அந்த வைப்ரேஷன் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது மட்டுமா இயக்கம் அந்த மூமெண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்போ அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெப்பப்படுத்தும் போது வெப்பம் வந்து நம்ம அந்த பொருளுக்கு வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது நமக்கு அதனுடைய அதிர்வு அதிகரிக்கும் அதே போல் அதனுடைய மூமெண்ட் இயக்கமும் அதிகரிக்கும் சரிங்களா இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பொருளுடைய வெப்பநிலை என்னவாகும் வெப்பநிலையும் என்னவாகும் அதிகரிக்கும் இவ்வளோதான் விஷயம் அப்போது வெப்பம் அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு பொருளினுடைய வெப்பநிலையை உயர செய்வதாக இருக்கலாம் இல்லை அதனுடைய மூலக்கூறுகளை வந்து அதிர்வடைய செய்யக்கூடியதா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா செய்யக்கூடிய ஒரு வகையான ஆற்றல் எது வெப்பம் அப்படிங்கிறது ஸோ டெஃபினேஷன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்க்கும்போது ஹீட் ஹீட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் எனர்ஜி இது வந்து என்ன பண்ணும் மூலக்கூறுகளை அதிவேகமாக அதிர்வடைய செய்யக்கூடியது இயங்க வைக்கக்கூடியது இயங்க வைக்க செய்யக்கூடிய ஒரு வகையான ஆற்றல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பொருளுடைய வெப்பநிலையை உயர்த்தக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஹீட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ மேட்டர் இது வந்து ஒரு பொருள் கிடையாது ஓகேவா அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இது வந்து ஒரு இடத்தை வந்து ஆக்கிரமிக்கக்கூடியது கிடையாது எப்படி வந்து லைட்டு சவுண்டு இது அதே போல் மின்சாரம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இதெல்லாம் வந
அடங்கியுள்ள மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றல் தான் இருக்கும் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் வெப்பம் என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றல் அதுதான் வெப்பம் பொருளின் மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றல் தான் வெப்பம் சரிங்களா இந்த வெப்பத்தினுடைய அழகு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் வெப்பத்தின் அழகு என்ன யூனிட் யூனிட் என்ன ஜூல் ஜூல் மட்டுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலோரி கலோரினும் சொல்லப்படுது ஓகேங்களா கலோரியும் இந்த வெப்ப ஆற்றலை அளவிடுவதற்கு பயன்படுகிறது ஓகேவா வெப்பத்தின் எஸ்ஐ அழகு அப்படின்னு கேட்பாங்க சிம்பிளா கேட்டாங்கன்னா என்னது ஜூல் ஓகேவா கலோரி என்ற அழகும் வெப்பத்தை அழகிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அதே போல் வெப்பம் வந்து எப்படி பரவும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ஒரு சூடான பொருட்கள் தொடரும் போது நம்ம ஒரு நம்ம தொடரமோ இல்லை ஒரு ஒரு நார்மலாக இருக்கக்கூடிய பொருளும் இல்லை அதிக சூடான இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளும் வந்து தொடரும் போது என்னாகும் அந்த அதிக சூடான இருக்கக்கூடிய பொருளுடைய வெப்பம் வந்து குறைவான வெப்பநிலையில் இருக்கக்கூடிய பொருளுக்கு கடத்தப்படும் இது நடக்கும் இல்லையா அதாவது வெப்பம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பொருளினுடைய மூலக்கூறுகளுடைய அதிர்வுகள் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைவாக இருக்கக்கூடிய பொருளினுடைய வெப்ப மூலக்கூறுகளுக்கு கடத்தப்படுகிறது அந்த வெப்பம் ஸோ வெப்பம் கடத்தப்படுகிறது அதனால் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூடு அண்ட் குளிர்ச்சி இதை நம்ம உணர்கிறோம் ஓகேவா வெப்பநிலை இப்போ வெப்பநிலையை நம்ம அளக்க உதவக்கூடிய அளவு அளவு என்ன கணக்கிட பயன்படுவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வெப்பநிலை மானி தெர்மோமீட்டர் ஸோ வெப்பநிலை மானி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலையை துல்லியமாக கணக்கிட உதவுவது சரிங்களா வெப்பநிலையினுடைய டெஃபினேஷன் என்ன வரையறை அப்படின்னு இப்போ என்ன சொல்லலாம் ஒரு பொருள் எந்த அளவு வெப்பமாக அல்லது குளிர்ச்சியாக உள்ளது என்பதை அளவிடும் அளவுக்கு தான் வெப்பநிலை இந்த பொருள் வந்து எவ்வளவு குளிர்ச்சியாக இருக்கு அந்த பொருளினுடைய அந்த தன்மை என்ன ஒன்று குளிராக இருக்கா இல்லை சூடாக இருக்கா அது எந்த அளவுக்கு அது குளிராக இருக்கு இல்லை எந்த அளவுக்கு சூடாக இருக்கு அப்படிங்கிறத அளவிட பயன்படக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்றோம் வெப்பநிலையினுடைய எஸ்ஐ அழகு என்ன கெல்வின் வேற என்ன யூனிட் இருக்கு செல்சியஸ் செல்சியஸ்ன்னு சொல்லலாம் இல்லை சென்டிகிரேட் சொல்லலாம் ஓகே வெப்பநிலை வெப்பநிலையை அளவிடக்கூடிய அளவு என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை மானி ஒரு பொருள் சூடா இருக்கா அல்லது குளிரா இருக்கா அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு சூடா இருக்கு எந்த அளவுக்கு குளிர் குளிர்ச்சியா இருக்கிறது அப்படிங்கிற அளவிடக்கூடியது தான் இந்த வெப்பநிலை அந்த அளவுக்கு பேர் தான் வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அதனுடைய அழகு கெல்வின் வேறொரு அழகுகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்சியஸ் அண்ட் சென்டிகிரேட் எஸ் அழகுன்னு கேட்டால் கெல்வின் ஓகேவா இதெல்லாம் ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க வெப்பநிலையினுடைய எஸ்ஐ அழகு கெல்வின் செல்சியஸ் அண்ட் சென்டிகிரேட் இந்த மாதிரி வேறு ஒரு அளவுக்கு கொடுத்துட்டு நம்மள ஜூல் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கனா கூட நம்ம என்ன சொல்லணும் எஸ்ஐ அழகு அப்படிங்கிறது கெல்வின் ஸோ வெப்பத்துக்கும் வெப்பநிலைக்கும் எஸ்ஐ அழகு அப்படிங்கிறது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதுங்க வெப்பம் அப்படிங்கிறது ஜூல் வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது கெல்வின் ஓகேவா சரி அடுத்து இன்னும் சில பேசிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண அரை வெப்பநிலையில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது நமக்கு வாட்டரோட டெம்பரேச்சர் என்ன எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் அல்லது செல்சியஸ் ஓகேவா இது தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அல்லது சென்டிகிரேட் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஓகே ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்கள் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே தென் இதனுடைய வெப்பநிலை கொதிநிலை என்னவா இருக்கும் கொதிநிலை உங்களுக்கே தெரியும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொதித்து நீரவையாக மாறும் குளிர்விக்கும் போது அதனுடைய வெப்பநிலை குறைய தொடங்கி எப்போ வந்து பனிக்கட்டியாக உரையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரியில் பனிக்கட்டியாக உரைகிறது ஓகேவா சரி இன்னும் ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களே அட் இனோ அப்படிங்கிற இந்த இதிலிருந்து ஏதாவது நம்ம கேள்வி அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சரி அதிகமான வெப்பநிலை எங்கு பதிவானது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய லிபியா லிபியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான வெப்பநிலை அப்படிங்கிறத வந்து கணக்கிட்டுருக்காங்க எவ்வளவு வெப்பநிலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டின் அங்கே இருக்கக்கூடிய காட்டினுடைய வெப்பநிலையானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
ஃபிஃப்டி நைன் டிகிரி சென் சென்டிகிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் ஆப்பிரிக்கா லிபியா சரிங்களா அதே போல் குறைவான வெப்பநிலை லோ டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு நம்ம எங்கே மெஷர் பண்ணியிருக்கணும் த கோல்டஸ்ட் டெம்பரேச்சர் ஓகே த கோல்டஸ்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட்டி நைன் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஓகேவா எண்பத்தி ஒன்பது டிகிரி மைனஸ் எண்பத்தி ஒன்பது டிகிரி அளவுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக இதை வந்து கணக்கிடுறாங்க இதுதான் வந்து உலகிலேயே மிக குறைவான குறைந்த வெப்பநிலையாக அளவிடப்பட்டது சரிங்களா இது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டார்டிக் ஓகே அண்டார்டிக் கண்டத்தினுடைய வெப்பநிலை தான் உலகிலேயே மிக குறைந்த வெப்பநிலை இது ரெண்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க அதே போல் நீரினுடைய உரைநிலை அப்படிங்கிறது ஜீரோவுக்கும் குறைவாக இருக்கும்போது அதாவது நீரினுடைய உரைநிலைக்கும் குறைவாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ்ல போடுவோம் அப்போ உரைநிலையை வந்து எந்த எந்த இடத்துல இருக்கும் உரைநிலைக்கு குறைவா அப்படிங்கும் போது ஜீரோ டிகிரி நீரினுடைய உரைநிலை எவ்வளவு ஜீரோ டிகிரி ஓகே அதே போல ஜீரோ டிகிரி நிலையில நீரானது என்ன ஆகும் பனிக்கட்டியாக மாறுகிறது சரிங்களா அப்போ மைனஸ் எயிட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ்ல அப்போ எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருக்கும் ஒரு பார மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஓகே அதே போல நமது உடனுடைய சராசரி வெப்பநிலை மனித உடலின் ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் தான் மனித உடலின் சராசரி வெப்பநிலை அவர் நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் பாடி டெம்பரேச்சர் என்னவா இருக்கும் பாடி டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் எவ்வளவு முப்பத்தி ஏழு டிகிரி சென்டிகிரேட் ஓகேவா அதே போல காற்றினுடைய வெப்பநிலை நார்மலாக வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் தோராயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டிகிரியிலிருந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து காற்று அடிக்கும் போது கொஞ்சம் குளிர்ச்சியாக ஒன்று இருக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இது புரிஞ்சுக்கும் அப்போ அதிகமான வெப்பநிலை எங்கே பதிவாகுனது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய லிபியா லிபியாவில் ஐம்பத்தி ஒன்பது டிகிரி சென்டிகிரேட்டும் அதே போல் குறைவான மிக குறைவான உரைநிலை எங்கே பதிவாயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டார்டிகாவில் மைனஸ் எயிட்டி நைன் டிகிரி ரெண்டுமே நைன் தான் ஃபிஃப்டி நைன் அதே போல் மைனஸ் எயிட்டி நைன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா மனித உடலின் சராசரி வெப்பநிலை எவ்வளவு முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் ஓகேவா அதே போல் காற்றில் உடைய தோராயமான ஒரு வெப்ப வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நமக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸில் இருந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேவா அதே போல் நீரினுடைய உரைநிலை அப்படிங்கிறது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அதுக்கு கீழே போகும்போது நம்ம நெகட்டிவில் மார்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை இந்த ஹீட் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ரெண்டும் வந்து ஒன்று தான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே இரு வேறுபட்ட காரணிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரெண்டுமே வேறு வேறு தான் வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது என்னென்னா வெப்பநிலை ஒரு பொருள் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் எவ்வளவு வேகத்தில் இயங்குகிறது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஓகேவா சூடு அதிகமாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் வேகமாக அதிர்வடையும் அதே போல் வேகமாக இயங்கும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் குறைவாக இருந்தது அப்படின்னா அதனுடைய அதிர்வு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே போல் அந்த மூலக்கூறுகளுடைய இயக்கமும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அது அதை பொறுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது தீர்மானிக்கப்படுது சரிங்களா அதை பொறுத்து தான் வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது முடிவு செய்யப்படுது வெப்பமானது வெப்பநிலையை மட்டுமல்ல ஒரு பொருளில் எவ்வளோ மூலக்கூறுகள் உள்ளன என்பதையும் பொறுத்தது அப்போ வெப்பம் அப்படிங்கிறது என்னது அந்த பொருளினுடைய வெப்பநிலை மட்டுமல்ல அந்த பொருளில் வந்து எவ்வளவு மூலக்கூறுகள் உள்ளன எவ்வளோ மாலிக்குல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பொறுத்து சரிங்களா டெம்பரேச்சரை மட்டும் நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது ஹீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் நாட் ஓன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து சொல்ல முடியாது எவ்வளவு மாலிக்குல்ஸ் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஹவு மெனி மாலிக்குல்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்ததும் ஹீட் ஓகேவா அப்போ டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது என்னது சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் மாலிக்குல்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா டெம்பரேச்சர் ஸோ ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் மாலிக்குல்ஸ் இது வந்து டெம்பரேச்சர் ஹீட் அப்படிங்கிறது என்னது இந்த பொருளில் எத்தனை மூலக்கூறுகள் இருக்கோ அந்த மூலக்கூறுகளுடைய மொத்த இயக்காற்றலை குறிப்பிடக்கூடியது 
இது ஆவரேஜ் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் அது டெம்பரேச்சர் டோட்டல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் எனர்ஜி ஆஃப் தி மாலிகூல்ஸ் இன் தி சப்ஸ்டன்ஸ் வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது மூலக்கூறுகளின் சராசரி இயக்க ஆற்றல் வெப்பம் என்பது மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளின் இயக்க ஆற்றல் சரி வெப்ப ஆற்றலை நம்ம எப்படி வந்து அளவிடுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்ப ஆற்றலை நம்ம கலோரியில் அளவிடுறோம் ஹீட் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலோரியில் நம்ம அளவிடலாம் இப்போ கலோரினா என்ன கலோரியோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராம் வாட்டரை ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் அளவுக்கு அதனுடைய வெப்பநிலையை உயர்த்த தேவைப்படக்கூடிய வெப்ப ஆற்றல் இந்த வெப்ப ஆற்றல் தான் என்னது அந்த வெப்ப அளவு தான் வந்து என்னது கலோரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் நீடட் டு ரைஸ் ஒன் கிராம் வாட்டர் பை ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஸோ அதுதான் வந்து கலோரி ஓகேவா வெப்பம் பரவுதல் ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் வெப்பம் எப்படி பரவும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் வெப்பநிலையானது வெப்ப ஆற்றல் பாயக்கூடிய திசையை நிர்ணயிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது எப்படி நீர்மட்டமும் இப்போ நீர்மட்டம் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்து நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உயரமான இடங்களில் இருந்து உயரம் குறைவான இடங்களுக்கு நீர் வந்து பாயும் அப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் அது போல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்ப ஆற்றலானது உயர்ந்த வெப்பநிலையில் இருக்கக்கூடிய உள்ள ஒரு பொருளில் இருந்து குறைந்த வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு பொருளுக்கு கடத்தப்படும் போல தான் சரிங்களா அப்போ நீர் மட்டம் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அது உயரமா இருக்கோ குறைவா இருக்கோ அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் எப்படி அந்த நீர் பாயக்கூடிய திசையை தீர்மானிக்கிறதோ அதே போல பொருளினுடைய வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது வெப்பம் பாயக்கூடிய வெப்ப ஆற்றல் பாயக்கூடிய திசையை தீர்மானிக்கும் அது அதிகமாக இருந்து குறைவாக போகுதா இல்லை குறைவாக இருக்குன்னு இருந்தால் அதிகமாக போகுதா இப்போ இந்த பொருளினுடைய வெப்பநிலை தான் சரிங்களா இன்னும் குறைவாக இருந்து போகவே குறைவாக இருந்தால் அதிகமாக போகாது அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பொருளுக்கு மட்டும்தான் குறைவான பொருளுக்கு மாறும் சரியா அடுத்து தெர்மல் காண்டாக்ட் வெப்ப தொடர்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளினுடைய வெப்பநிலை மற்றொரு பொருளினுடைய வெப்பநிலையை பாதிக்கும் அப்படி இருந்தால் அது வந்து ரெண்டும் வெப்ப தொடர்பில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளினுடைய வெப்பநிலையை பாதிக்குமானால் அது வெப்ப தொடர்பில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்படி வெப்ப தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு பொருட்களினுடைய வெப்பநிலை சமமாக இருந்தால் அது வெப்ப சமநிலையில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இது ஒரு பொருள் இது ஒரு பொருள் சரிங்களா இந்த ஏ அப்படிங்கிற பொருளுடைய வெப்பநிலை இந்த பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி அப்படிங்கிற பொருளுடைய வெப்பநிலையை பாதிக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த பொருளால் இந்த பொருளுடைய வெப்பநிலை அதிகமாகுதோ இல்லை குறையுது அப்படின்னா இது ரெண்டும் வெப்ப தொடர்பில் இருக்குது தெர்மல் காண்டாக்டில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரண்டு பொருட்களுடைய வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது சமமாக இருந்தது அப்படின்னா இது ரெண்டும் எப்படி இருக்குது வெப்ப சமநிலையில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போ இரண்டு பொருட்களும் வெப்ப சமநிலையில் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பொருளினுடைய வெப்பநிலை இன்னொரு பொருளில் இருந்து பாதிக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெப்ப பரிமாற்றம் இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் செல்சியஸ் சொல்லியிருந்தோம் அதே போல் ஒரு காஃபி அதனுடைய வெப்பநிலை எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் கழித்து ஒரு டைம் எடுத்துக்கிறது இல்லையா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேநீருடைய வெப்பநிலையும் அறையினுடைய வெப்பநிலையும் சமமாக முப்பது டிகிரிக்கு வந்துடுது ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியடுக்கு அப்புறம் அப்போ அது ரெண்டும் வெப்ப சமநிலையில் மாறுது சரிங்களா அடுத்து திண்ம பொருட்கள் விரிவடைதல் ஸோ முக்கியமாக இது இதில் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சில நேரங்களில் நம்ம வந்து ஒரு ஏதாவது பாட்டிலில் நம்ம வந்து மூடி வந்து டைட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது திறக்க முடியல அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் சுடுநீர் அந்த ஜாடியினுடைய மூடியில் நம்ம ஊற்றும் போது என்ன ஆகும் கொஞ்சம் இலகுவாகிடும் நம்ம அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணிடுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த லாஜிக் தான் என்ன ஆகுது வெப்பம் நம்ம வெப்பப்படுத்தும் போது என்ன ஆகுது ஒரு பொருள் அப்படிங்கும் போது விரிவடையுது இல்லையா திரும்ப பொருட்கள் வந்து விரிவடை விரிவடையும் அப்போது பொருட்கள் வந்து வெப்பப்படுத்தினா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விரிவடையும் குளிர்விக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுருக்கம் அடையும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இந்த பேசிக் கான்செப்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஹீட் பண்ணால் என்ன ஆகும் 
expand ஆகும் okay cool பண்ணா என்ன ஆகும் contract ஆகும் okay வா அப்ப வெப்பப்படுத்தும் போது விரிவடைந்தும் குளிர்விக்கும் போது சுருங்கும் இது நீங்க ஒரு பொருள் வந்து இப்படிதான் வந்து நடக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது அது வந்து விரிவடையும் அதே போல குளிர்விக்கும் போது என்னாகும் சுருங்கும் அப்படின்னா அவற்றினுடைய நீளம் பரப்பளவு இல்ல கன அளவுல ஏற்படைய மாற்றமானது அந்த வெப்பநிலை எந்த அளவுக்கு வெப்பப்படுத்துறோமோ ஒரு திண்ம பொருளை வந்து எந்த அளவுக்கு வெப்பப்படுத்துறோமோ அந்த அளவுக்கு அதனுடைய கன அளவோ இல்ல இல்ல நீளமோ பரப்பளவோ அப்படிங்கிறது மாறும் ஸோ இதுதான் இப்போ ஒரு பொருள் வெப்பப்படுத்தும் போது அந்த பொருள் விரிவடையுது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்றோம் வெப்ப விரிவடைதல் அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா தெர்மல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஒரு திண்ம பொருளை நம்ம வெப்பப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு அழ அந்த இந்த மாதிரி அந்த பொருளுக்கு வந்து ஒரு உரிமை இருக்கும் போது வெப்பப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் அதனுடைய நீளம் இல்ல கன அளவு பரப்பளவு இது எல்லாமே என்ன ஆகுது அதிகரிக்குது இப்ப வெப்பப்படுத்தும் போது என்ன ஆகுது விரிவடையிறதுனால என்ன ஆகும் அதனுடைய கன அளவும் அதிகமாகும் அதனுடைய நீளம் அதிகமாகும் பரப்பளவு அதிகமாகும் அப்போ வெப்பத்தினால் ஒரு பொருளினுடைய நீளத்தில் ஏற்படக்கூடிய அதிகரிப்பு நீள் விரைவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் அதே பொருளினுடைய பருமன் அதில் ஏற்படக்கூடிய அதிகரிப்பு பரும விரிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் வால்யூம்ல சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் கியூபிக்கல் எக்ஸ்பென்ஷன் வெப்பத்தினால் பொருளின் நீளத்தில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு நீள் விரிவு என்றும் பொருளின் பருமனில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு பரும விரிவு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது லென்த்ல ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்ததுன்னா லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் வால்யூம்ல ஏதாவது சேஞ்ச் இருந்ததுன்னா அது வந்து கியூபிக்கல் எக்ஸ்பென்ஷன் சரி வெப்ப விரிவு நமக்கு எங்க பயன்படுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இந்த மர சக்கரத்தின் வழியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு வளையத்தை நம்ம பொருத்தும் போது இந்த மாதிரி அந்த இரும்பு வளையத்தை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சூடு பண்ணுவோம் சூடு பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த மர சக்கரத்துக்கு மேலே பொருத்தும் போது ஈஸியாக பொருத்த முடியும் விரிவடைஞ்சிடும் ஸோ அது மேலே வச்சு பொருத்திடலாம் அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது குளிர்வடையும் போது இறுகி மரத்தோட ஒட்டிக்கும் சரிங்களா அப்போ ஈஸியாக வந்து அது ரெண்டையும் பிரிக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு வலையம் உடனடியாக சுருங்கதுனால நல்ல மர சக்கரத்தோட பொருந்திக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பையன் அதே போல் இந்த உலோக தகடுகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த உலோக தகடுகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடையானி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆணிகள் ஸோ இந்த மாதிரி ஆணியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹீட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த துளைகள் வழியாக தகடுகள் வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பொருத்தி நல்லா சுற்றி வச்சு அடித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பக்கம் வந்துடும் ஸோ அடுத்த பக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் அதை குளிர்வித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த உலோக தகடு கூட பொருந்தி அது டைட்டாக பிரியாத மாதிரி நம்ம பொருத்திடுவாங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இரண்டு உலோக தகடுகள் இருக்கா இந்த தகடுகள் இப்போ இந்த ஆணியை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணி அடிக்கும் போது என்னாகும் இதுக்குள்ளே வந்து நல்லா லாக் ஆகிடும் சரிங்களா லாக் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குளிர்விக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா அதை நல்லா சுருங்கி இந்த இரும்பு தகடுகளை நல்லா இறுக்கமாக பிடிச்சிக்குது ஸோ அதை வந்து எளிதில் பிரிக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரியாக பயன்படுத்துகிறோம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அந்த ரயில் தண்டவாளங்களுக்கு இடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு பாலங்களுக்கு இடையே இடைவெளி சின்ன சின்னதாக கேப் இருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இந்த கேப்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹீட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட்னால் வந்து இந்த இரும்பு இரும்பு துண்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விரிவடையும் விரிவடையும் போது இந்த கேப் வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேப் விட்டுருப்பாங்க அப்படி கேப் விடலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹீட்னால் என்ன ஆகும் கம்பி வந்து ரொம்ப சூடு சூடாகுது அப்படின்னா என்ன ஆகும் வளைஞ்சிரும் ஸோ வளைஞ்சு கொஞ்சம் அது அதனுடைய லைன்லேருந்து மாறுது வளை வளைவடையுது விரிவடையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடம் இருக்காது விரிவடையும் அப்படிங்கும் போது அந்த ட்ராக் வந்து மாறும் ரயில் வந்து தடம் முறை தடம் புரளுக்கும் காரணமாக இருக்கும் ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கேப் வந்து விட்டுருப்பாங்க ஒவ்வொரு தண்டவாளங்கள் பொருத்தும் போதும் அதற்கு அதற்கு இடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறிய இடைவெளி இருக்கிறது ஓகேவா இன்னொரு முக்கியமான அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூடான நீரை வந்து கண்ணாடி கோடையில் ஊற்றும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்னர் சைடு உட்பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல ஹீட்னால் என்ன ஆகும் அது உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரிவடையும் ஆனால் வெளிப்பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
அது வந்து சுற்றுப்புறத்தினுடைய வெப்பநிலை என்ன அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அது தான் இருக்கும் ஒரு முப்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்கும் உள்ளே பார்க்கும்போது ஒரு நூறு டிகிரி சென்டிகிரேட் நம்ம ஊற்றும்போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் வந்து நல்லா விரிவடையிறதுனால என்னாகும் இந்த டம்ளர் வந்து விரிவடைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ வெளியும் உள்ளேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீராக விரிவடையாத ஒரு நிலையில் இருக்குது என்னாகும் உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விரிசல் விழும் ஸோ இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சூடான சூடான தண்ணீரோ இல்லை எதையாவது ஒன்று பார்த்திங்க கண்ணாடி தமிழில் ஊற்றும்போது அது பிரேக் ஆகாது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தவிர்க்கிறதா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபில் இல்லை முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்ணாடி பொருட்கள் வந்து எதால் செய்யப்படுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பைரக்ஸ் கண்ணாடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இது ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் நமக்கு எக்ஸாமினேஷன் கேட்கக்கூடிய எதால் செய்யப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் பைரக்ஸ் கண்ணாடி இந்த கிளாஸ் வேர்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிச்சனில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா போரோ சிலிகேட் போரோ சிலிகேட் பைரக்ஸ் கிளாஸ் ஓகேவா இது முக்கியம் இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க கண்ணாடி பொருட்களில் எளிதில் வந்து விரி விரிவடையாமல் இல்லை உடையாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு உருவாக்கக்கூடிய அந்த கண்ணாடி வந்து எதால் செய்யப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போரோ சிலிகேட் கண்ணாடி பைரக்ஸ் கண்ணாடியால் உருவாக்கப்படுது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்பப்படுத்தும் போது வந்து மிக மிக குறைவான அளவு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா விரிவடைகிறதுனால இந்த இந்த கண்ணாடிகள் வந்து நமக்கு விரிசல் ஏற்படுறது கிடையாது பைரக்ஸ் கண்ணாடி அல்லது போரோ சிலிகேட் ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் மின்சார கம்பிகள் எலக்ட்ரிக்கல் லைன் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இப்படி வளைஞ்சு தொங்கிட்டு இருக்க மாதிரி ஏன் இவ்வளோ தூரம் இப்படி தொங்குற மாதிரி வந்து இதை அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் நமக்கு வந்து கேள்வி ஏறலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோடை காலத்தில் வந்து ஹீட்னால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது விரிவடையிறதுனால அந்த கம்பி வந்து இப்படி அதனுடைய நீளம் வந்து அதிகரிக்கும் அதனால் இப்படி தொங்கிட்டு இருக்கும் இதே குளிர்காலத்தில் வந்து அது அது வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுறது சுருங்கிறதுனால என்னாகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பியினுடைய நீளம் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் சரிங்களா அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு விட்டு தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவரால் இந்த லெசனில் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்களோ அது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு முறை பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா எஸ் வெப்பம் ஒவ்வொரு பொருட்களும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூலக்குறுகளால் ஆனது இல்லையா ஸோ திண்மம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திரவம் திரவத்தினுடைய திண்மத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாலிக்யூல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும் இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரவத்தில் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் வாயுவில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேப்பில் இருக்கும் ஓகேவா மூலக்கூறுகள் ஸோ எல்லா பொருட்களும் என்ன மாலிக்யூல்ஸால் ஆனது இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எப்போ வந்து ஒரு பொருள் பொருளுடைய மூலக்கூறுகள் இயக்கத்திலோ அதிர்வுலோ இருக்கிறதோ ஸோ அதை வந்து நம்ம வெப்பத்தில் இருக்குது அதன் பொருள்கள் வெப்பம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம உணரலாம் ஒரு பொருளை எப்போதும் பார்த்தீங்கன்னா மூலக்கூறுகள் அதிர்வுலோ அல்லது இயக்கத்தில் தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய மூலக்கூறுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகமாகவோ அதிர்வடையும் அதே போல் இயங்க செய்யும் வேகமாக இயங்க செய்யும் அதே குளிர் வைக்கும் போது அதனுடைய மூலக்கூறுகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிர்வு குறைவாக இருக்கும் வெப்பமும் குறைவாக இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய மூலக்கூறுகளில் எண்ணிக்கையில் எந்த சேஞ்சஸ் இருக்காது அப்படியே தான் இருக்கும் என்ன மூலக்கூறுகள் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தது அதே அளவு மூலக்கூறுகள் வெப்பப்படுத்தும் போதும் இருக்கும் அதே போல் குளிர் வைக்கும் போதும் இருக்கும் என்ன ஆகுன்னா அதனுடைய அதிர்வுகள் தான் ஒன்று அதிகமாக இருக்கும் எடை எந்த எடையும் அந்த பொருளினுடைய எடை வந்து அப்படிங்கிறது மாறுறது கிடையாது ஓகேவா ரொம்ப முக்கியம் எப்பப்படுத்துவதால் பொருட்களின் மூலக்கூறுகள் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் ஏற்படுவதில்லை அதனால் வந்து அதனுடைய எடையும் மாறுவதில்லை அதே போல் ஒரு பொருளை நம்ம ஈட் பண்ணுறதுனால என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஈட் பண்ணுறதுனால மூலக்கூறுகளுக்கு வெப்பம் கடத்தப்படுது அதே போல் இந்த பொருளிலிருந்து இன்னொரு பொருள்களுக்கு வெப்பம் கடத்தப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்ப கடத்தல் அப்படிங்கிறது நடைபெறும் இதே வந்து ஒரு திண்மம் திண்மம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்பப்படுத்தும் போது என்னவாகும் திரவமாகும் திரவம் வெப்பப்படுத்தும் போது வாயுவாகும் வாயு வந்து குளிர் வைக்கும் போது திரவமாகவும் திரவத்தை குளிர் வைக்கும் போது திண்மமாகவும் மாறும் சரிங்களா இது நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க எப்படி நீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான இடத்திலிருந்து தாழ்வான இயக் அதிகமான இடத்திலிருந்து தாழ்வான இடத்தை நோக்கி பாய்கிறதோ அதே போல் வெப்ப மாற்றலும் அதிகமான பொருளிலிருந்து குறைவான பொருளுக்கு பாயும் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் கான்செப்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஷின்ஸ் நம
இந்த ஓவரால் லெசனே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜ் ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னாவே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நமக்கு புரியும் சரிங்களா வெப்பம் எரிவடுதல் காரணமாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னெச்சரிக்கையாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரயில் தண்டவாளங்களுக்கு இடையே இடைவெளி விடுறோம் மேம்பால காங்கிரீட் இடையே வந்து பார்த்திங்கன்னா இடைவெளி விடுறோம் மின்சார கம்பிகள் தளர்வாக வைக்கிறது காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெப்பநிலை வெப்பம் விரிவடைதலின் காரணமாக அந்த பொருட்கள் வந்து விரிவடைய ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பயன்பாடுகள் பார்த்திங்கன்னா மாட்டு வண்டி சக்கரம் இரும்பு வளையம் கடையானை இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான யூனிட் சரி அடுத்து வந்து புக்பே கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம் ஒரு பொருளை வந்து வெப்பப்படுத்தும் போது அதில் உள்ள மூலக்கூறுகள் என்னாகும் வேகமாக நகர தொடங்கும் இல்லையா வெப்பத்தின் அழகு என்னது வெப்பத்தினுடைய அழகு என்னது ஜூல் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகே அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின் முப்பது டிகிரி வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு லிட்டர் நீரும் ஐம்பது டிகிரி வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு லிட்டர் நீரும் ஒன்றாக சேரும் பொழுது உருவாகும் நீரினுடைய வெப்பநிலை என்னாகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ இருக்கும் ஒன்று தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்துறோம் அப்படின்னா ரெண்டையும் சேர்த்து எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஆயிரும்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா இது வராது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமநிலையை தான் பார்க்கும் அதிகமாக இருக்கக்கூடியதுலேருந்து குறைவாக இருக்கக்கூடியது பா போகும் இப்போ வந்து ஒன்று வந்து முப்பது டிகிரி இன்னொன்று வந்து ஐம்பது டிகிரி அப்படின்னா இதில் முப்பது டிகிரி இருக்குன்னா இதிலிருந்து இது கொஞ்சம் வந்து என்ன ஆகும் இங்கே குறைவாக இருக்குது அதிகமான இடத்துலேருந்து குறைவான இடத்துக்கு வரும் அப்படிங்கிறதுனால ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து வெப்பம் இங்கே கடத்தப்பட்டு வந்துட்டுருக்கும் இப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டுமே சமமான நிலை ஒரு ஏறக்குறைய வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நிற்கும் சரிங்களா ஐம்பது டிகிரிக்கும் மேலே எண்பது டிகிரிக்குள்ளே இருக்குமானா இல்லை இதுவும் வராது சரிங்களா குறைய தான் தொடங்கும் சரிங்களா இருபது டிகிரி செல்சியஸ்னா முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் கீழேயும் வராது ஏறக்குறைய நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறது சரி ஓகேவா அடுத்து நான்காவது கேள்வி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு இரும்பு குண்டினை ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் உள்ள நீர் நிரம்பிய முகவையில் போடும்போது என்ன ஆகும் அந்த இரும்பு குண்டுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் அதே போல் அதை நீரும் நீரினுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும் வெப்ப சமநிலையில் இருந்தால் என்ன ஆகும் இன் ஒரு பொருள் இருந்து இன்னொரு பொருளை வெப்பநிலை எதுவும் கடத்தாது எந்த எதையும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது ஓகேவா அப்போ இரும்பு குண்டிலிருந்து நீருக்கும் நீரிலிருந்து இரும்பு குண்டிற்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்பம் அப்படிங்கிறது மாறாது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் என்ன வெப்பம் வெப்பம் அப்படிங்கிறது உயர் வெப்பநிலையில் உள்ள ஒரு பொருளிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளுக்கு பரவும் பொருளினுடைய சூடான நிலையானது எதை வச்சு கணக்கிடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அழகு என்ன வெப்படுத்தும் போது திடப்பொருள் என்ன ஆகும் திடப்பொருள் என்ன ஆகும் விரிவடையும் குளிர்விக்கும் போது சுருங்கும் இரண்டு பொருள்களுக்கிடையே வெப்ப பரிமாற்றம் இல்லை எனில் அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் வெப்ப சமநிலையில் இருக்குன்னு சொல்றோம் சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ கான்செப்ட் தான் நீங்கள் ஒவ்வொன்றுமே வந்து ரொம்ப பேசிக்கான அதை பாருங்க போரோ சிலிக்கர் கண்ணாடியானது வெப்பப்படுத்தும் போது அதிகம் விரிவடையாது எஸ் இது வந்து சரி தான் ஏன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த அளவு தான் விரிவடையும் அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும் அப்போ இது வந்து என்னது சரி சரி வெப்ப விரிவு அப்படிங்கிறது தீங்கானதா நமக்கு கூட்டல் கொடுத்து கேட்கலாம் வெப்ப விரிவு அப்படிங்கிறது தீங்கானதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் கான்செப்ட் தான் என்னது வெப்ப விரிவு கண்டிப்பாக தீங்கானது தான் பாருங்க நம்ம நம்ம பயன்பாடுகளில் நம்ம முன்னெச்சரிக்கையாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்டவாளங்கள்லாம் கேப் விட்டு வைக்கிறது இது எல்லாமே நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி வெப்ப விரிவு அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக ஒரு தீங்கான விஷயம் தான் ஏன்னா கண்ணாடி பொருட்கள் உடையிறது அதே போல் நீங்கள் தண்டவாளங்களை விரிவடைகிறது மின் கம்பிகளில் வந்து விரிவடைகிறது பாலங்களில் விரிவடைகிறது இந்த மாதிரி இடங்களில் நடக்கும்போது நமக்கு அது தீங்கானதாக தான் இருக்கும் சரிங்களா அதே போல் நீரிலிருந்து வெப்பம் வெளியேறும் பொழுது நீராவி உருகும் அப்படிங்கிறது சரியா நிச்சயமாக சரி நீரிலிருந்து வெப்பநிலை வெளியேறும் போது என்னாகும் அதனுடைய வெப்பநிலை குறையும் ஸோ அதுவும் சரிதான் வெப்பம் என்பது ஒரு வகை ஆற்றல் இது வெப்பநிலை அதிகமான பொருள் வந்து குறைவான பொருளுக்கு பருவம் இதுவும் சரிதான் வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை இரண்டும் ஒரே அலகினை பெற்றுள்ளன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவறு ஏன்னா வெப்பத்தின் அழகு வந்து நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் ஜூல் வெப்பநிலைக்கான அழகு என்னன்னு பார்த்தோம் கெல்வின் ஸோ அது வந்து தப்பு இது வந்து ஜூல் இது வந்து க
எகெயின் சேம் கொஷின்ஸ் தான் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு முறை பார்த்துக்கோங்க வேணா ஆன்சர்ஸ் ஓகே வெப்பம் எப்போதினுடைய அழகு ஜூல் வெப்ப நிலையினுடைய அழகு கெல்வின் வெப்ப சமநிலையில் வெப்ப பரிமாற்றம் நடைபெறாது பனிக்கட்டி ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஃபோர் கொதிநீர் நூறு டிகிரி செல்சியஸ் ஃபைவ் ஓகேவா வெப்பம் அப்படிங்கிற ஜூல் வெப்பநிலையின் அழகு சேம் ரிப்பீட் ஆகும் அதே கொஸ்டின் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து பெருசாக ஒரி பண்ண வேண்டியதில்லை இது வந்து வெப்பநிலையின் அழகு கெல்வின் கொதிநீர் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் அப்படிங்கிறது சரி இய மொத் மூலக்கருவுடைய மொத்த இயக்காற்றல் வெப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் சராசரி இயக்காற்றல்ல தான் நம்ம என்னன்னு சொன்னோம் வெப்பநிலை அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகே சரிங்களா அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சது ஸோ 